Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nossa devoção diária no livro de Salmos no tempo de pandemia. Estamos no último Salmo, Salmo 119. E vamos para a segunda porção, aquela que começa no verso 9 até o verso 16. E a letra é a letra Beth. Portanto, se você for acompanhando, vai acabar por aprender o alfabeto hebraico, não é? Aleph, Beth. Um, e esta, esta segunda parte, e a partir daqui, nós vamos tentar perceber que em cada pedacinho de oito versículos podemos, de algum modo, tirar uma, uma bênção principal de seguir a lei. Os primeiros versículos deram o um mote, bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor, ou seja, que segue a lei de Deus. E qual é a vantagem? Versículos 9 a 16 dizem-no que a vantagem é manter a sua vida pura, ou seja, a vantagem é a santidade. Diz assim, então, Salmo 119, a partir do verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. É um trecho tão bonito aqui deste Salmo e algumas lições muito preciosas para nós. Ele começa com uma pergunta que é extremamente pertinente. Como posso viver bem? Como eu posso viver a vida correta? E aqui estamos a pensar em vida correta aos olhos de Deus. Como é que eu posso viver de tal maneira que Deus se agrade de mim? Como é que eu posso viver de tal forma a ter a certeza de que um dia, quando chegar à presença do Senhor, Ele vai ter satisfação de me receber? Aí a resposta é, é natural, é, é seguindo a lei do Senhor. Portanto, guardando aquilo que é a sua palavra e a sua revelação para nós. A, a ideia do, do jovem aqui, hum, hum, provavelmente estamos a, a pensar naquela fase da vida em que estamos, eventualmente, mais disponíveis para aprender, não é? O ancião... Teoricamente é aquele que já viveu, já tem experiência, já aprendeu, já pode passar a outros. O jovem ainda está naquela fase inicial que poderá ser disciplinado e é um bom momento para ele aproveitar para, para desenvolver esta capacidade de obediência à palavra. Aqui percebemos a ligação das coisas. A obediência leva a uma vida de santidade, que por sua vez é a vida bem-aventurada, como tínhamos visto desde o início, que é o mote inicial de todo este Salmo. Portanto, bem-aventurado aquele que cumpra a lei do Senhor, como é que posso viver uma vida santa cumprindo a lei de Deus, obedecendo a lei do Senhor? De todo o coração, a ênfase uh, que é repetida ao longo do Salmo 119 e em muitos Salmos, da necessidade de integridade. Não apenas deixarmos o Senhor e a sua palavra ocupar um cantinho da nossa vida, mas tê-la como uma coisa prioritária e esta é a ênfase dada aqui. Versículo 11, muito conhecido e muito repetido, não é? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E podemos dizer que aqui temos um, um, grande, um grande ensino sobre o valor de decorar a Palavra de Deus. Uh, houve tempo, e lembro-me quando era mais novo, também participando de algumas organizações que na altura eram muito fortes, um, uh, os embaixadores do rei, as mensageiras do rei, desde miúdos nós tínhamos que decorar uma quantidade de, de, de versículos e por vezes de textos grandes e o valor que isto tinha. É tão importante nós podermos gastar algum tempo decorando a palavra do Senhor. A leitura, evidentemente, a meditação, claro, é muito importante o estudo, mas o decorar o texto pode ajudar-nos porque ao decorar nós o mantemos presente. Nós às vezes decoramos coisas tão sem valor, insignificantes, ficamos surpreendidos como, por exemplo, as pessoas no mundo às vezes decoram músicas, as letras das suas músicas favoritas, dos seus cantores, músicas sem qualquer valor em termos de vida. E aqui estamos a falar da revelação de Deus. E ele diz, olha, eu guardei no meu coração, eu decorei a tua palavra para não pecar. Porque quando a palavra está decorada, mais facilmente ela está presente. A nossa mente vai buscá-la mais rapidamente para que nós possamos responder. Então esta leitura associada ao decorar a palavra nos permite tê-la presente para que nós possamos realmente aproveitá-la da melhor maneira. Assimilar a palavra tem a ver com isto. É, uma, é um instrumento extraordinário da luta contra o pecado que todos nós temos que fazer. E o salmista então passa para uma figura muito interessante, é a figura do, do mestre e do aluno. Ele, ele pede a Deus que o ensine, ou seja, se Deus é o autor da lei, 
certamente é, é aquele que melhor nos pode ensinar. Entre o livro e o mestre, sendo sempre o mestre, vai ser preferível. O livro pode ser muito bom, explicar muito bem, talvez ter algumas figuras excelentes, mas o mestre é o mestre, é ele que, que nos ensina. Então, se temos acesso ao Senhor, e nós sabemos que hoje temos a presença do Espírito Santo conosco, Jesus disse que o Espírito Santo ficou para nos guiar a toda a verdade. Esta é a atitude correta com que nós chegamos à palavra. Como é que lemos a palavra? Às vezes parece que lemos a palavra tipo caçadores de tesouros, não é? Ou vamos à palavra à procura apenas de uma resposta para um problema específico que temos. Ou para encontrar alguma coisa para podermos dizer a alguém. A atitude certa devia ser a atitude do aprendiz, que se aproxima do mestre a, a ver como é que deve ser feito o trabalho, como deve ser vivida a vida. Estamos a pensar em aprendiz e em mestre, por exemplo, de um ofício qualquer, em que ele desde jovem está ali olhando e aprendendo cada detalhe, cada pormenor, cada gesto, cada, cada coisa que é feita pelo mestre, porque é assim que nós aprendemos a fazer as coisas da melhor maneira. A parte inicial deste versículo é, é, é uma palavra é, muito usada, clássica no judaísmo, é? bendito és tu, Senhor, é muito repetido no judaísmo clássico e nós o, o encontramos com frequência. Ao longo de todo o Salmo 119, ele vai comparar a palavra do Senhor, além de repetir sistematicamente o valor da palavra, ele vai comparar a palavra a algumas coisas. Vai descrevê-la com algumas imagens. A imagem aqui utilizada é a da riqueza. Ele diz que a palavra do Senhor vale mais do que a riqueza no sentido físico. Estamos a pensar em dinheiro, estamos a pensar em joias, em propriedades. Porquê? Porque as coisas físicas, elas são temporárias. Elas são perecíveis. Nós podemos tê-las e, de repente, deixar de as ter. Além do que, elas não vão nunca deixar este mundo material e nós, como seres espirituais e eternos, iremos deixá-lo. Então, a palavra do Senhor ela tem valor. Tem valor porque ela nos auxilia nesta vida, nos bons e nos maus momentos. Ela nos prepara para a próxima vida e ela nos acompanha na próxima vida. Tudo aquilo que nós tivermos de físico neste mundo, vai simplesmente desaparecer como uma sombra. Um, tudo aquilo que nós tivermos desenvolvido da palavra do Senhor vai nos acompanhar e vai ser válido quando nós estivermos na presença do Senhor, na realidade, quando nós passarmos a uma outra realidade. Meditar, então, é o complemento de decorar. Lembrando sempre, e repetimos isto porque é bom para guardar, o mundo gosta de falar em meditação e normalmente a meditação de que ouvimos falar por aí é a meditação oriental, em que a pessoa é ensinada a esvaziar a sua mente para poder relaxar. Um, devemos ter muito cuidado com isto, isto é uma estratégia maligna. O inimigo sabe que ao esvaziar a mente um, estamos a abrir um espaço enorme para a entrada da, das forças malignas espirituais e nós não somos chamados a fazer isso na palavra. Pelo contrário. O crente, quando é chamado a meditar, ele não é chamado a esvaziar a mente, mas a encher a sua mente. Com o quê? Com a palavra do Senhor. Meditar é trazer novamente aquele texto que foi decorado. É perceber novamente as nuances, os pormenores, aquilo que está nas entrelinhas. É, 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 é entender um bocadinho mais deste tesouro que é extraordinário, porque quanto mais tiramos dele, mais ele tem para nos dar. Então, o sábio, aquele que é alguém que quer realmente conhecer, não apenas aprende superficialmente e rapidamente alguma coisa. Ele gasta tempo, ele medita, ele reflete, ele para para estudar e para poder se aprofundar. E certamente quando isto acontece, ele também descobre o prazer e a alegria e a satisfação. Buscar a palavra do Senhor não só por obrigação, não só por ordem, não só para cumprir calendário, não só porque é disciplina, sendo disciplina e às vezes é disciplina, mas aprender ou chegar ao ponto em se aproximar da palavra com prazer, com alegria, é uma coisa que fazemos, uau, agora é o meu tempinho de poder parar, é, o meu, é a minha hora de poder estudar e meditar na palavra do Senhor e aprender aquilo que eu ainda não sabia. Certamente isto vai fazer toda a diferença nas nossas vidas.